ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు ప్రారంభం సంప్రదాయబద్ధంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ఎదుర్కోలు ఉత్సవం ఊంజల సేవ వేసవిలో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లతో టీటీడీ సన్నద్దం సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు తిరుమల జేఈఓ ఆదేశం కీలపట్ల కోనేటిరాయస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు హంస వాహనంపై వీణా పాణిగా స్వామివారి అనుగ్రహం పల్లవరాజులు నిర్మించిన మహిమాన్విత దేవాలయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు మండలంలోని కడలి కపోతేశ్వరాలయం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీ పద్మావతి పరిణయోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో తొలి రోజైన మంగళవారం సాయంత్రం నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో దేదీప్యమానంగా సాగిన పరిణయోత్సవాన్ని భక్తులు వీక్షించి ముగ్ధులయ్యారు ముందుగా రత్న ఖచిత వజ్ర వైఢూర్యాలు పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకార భూషితులైన స్వామివారిని గజవాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లను పల్లకి పైకులు తీర్చి భాజ భజంత్రీలు భక్తుల కోలాట ప్రదర్శనల మధ్య ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగింపుగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి తీసుకొచ్చారు అక్కడ అర్చకులు ఎదుర్కోలు ఉత్సవం పూబంతులాట ఉత్సవాలను భక్తిరసభరితంగా నిర్వహించారు అనంతరం దేశ విదేశీ పుష్పాలు నానా విధములైన ఫలాలతో అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై ఊయలలో ఉత్సవమూర్తులను వేంచెప్చేశారు టిటిడి అన్నమాచార్య కళాకారులు కీర్తనలు ఆలపిస్తుండగా మేళతాళాలు మంగళ ధ్వనులు ప్రతిధ్వనిస్తుండగా ఊంజల సేవ ఉత్సవం నయన మనోహరంగా సాగింది ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈవో కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు పిడికిట తల్లంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తల్లంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెళ్లి కూతురు ఓం నమో వెంకటేశాయ వైశాఖ శుద్ధ దశమి పూర్వ ఫల్గుని నక్షత్రంలో వేలాది సంవత్సరం క్రితం ఆకాశరాయు గారు లోక్ కళ్యాణార్థం శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర వారికి ఇచ్చి వివాహం సంపూర్ణం చేయడం జరిగింది అదే శుభ ముహూర్తం గుర్తుగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి టిటిడి అదే ముహూర్తానికి ఒక రోజు ముందు అదేవిధంగా ఒక రోజు తర్వాత ఈ మూడు రోజులు చాలా వైభవంగా పద్మావతి అమ్మవారి శ్రీనివాసులు పరిణోత్సవం మహోత్సవం చాలా వైభవంగా నిర్మించడం జరుగుతూ ఉంది దీంట్లో మొట్టమొదటి రోజు మా లెప్ప స్వామి వారు గజవాహనం మీద రెండో రోజు అశ్వవాహనం మీద అదేవిధంగా మూడో రోజు గరుడు వాహనం మీద నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో వేం చెప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అమ్మవారులు కూడా పల్లకీలో ఇక్కడ వేం చెప్ చేశాక చాలా వైభవంగా ఈ పరిణోత్సవం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ మొట్టమొదటి రోజు కూడా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఈ పరిణయ మహోత్సవం నిర్వహించి వస్తున్న వంటి భక్తులందరూ కూడా వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు అదేవిధంగా డెకొరేషన్స్ ఫ్లవర్ ఫ్లోరల్ డెకొరేషన్స్ లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వైభవంగా నిర్వహించి వస్తున్న వంటి భక్తులందరికీ కూడాను స్వామివారి ఆశస్సులు ఎప్పటికీ కలుగుతుండాలని ఈ సందర్భంగా ప్రార్థిస్తూ ఓం నమ్మ తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వేసవిలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తిరుమలకు తరలి రానుండడంతో వారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సకల సౌకర్యాలతో అధికారులు సిద్ధంగా ఉండాలని జేఈఓ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు వేసవి సెలవుల్లో విశేషంగా తరలివచ్చే శ్రీవారి భక్తకోటికి సమున్నతమైన సేవలు అందించేలా టీటీడీలోని వివిధ విభాగాల అధికారులు సన్నద్దంగా ఉండాలని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఆదేశించారు 
తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం జేఈఓ వేసవి ఏర్పాట్లపై విభాగాల వారీగా సమీక్ష నిర్వహించారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని కంపార్ట్మెంట్లు శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తులకు వైద్య సహాయం అందించేందుకు అవసరమైన సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు ఆలయం లోపల రామ్ బగీచా విశ్రాంతి గృహాల ఎదురుగా వైద్య సిబ్బంది ఉండేలా చూడాలన్నారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు ఆలయంలో విధులు నిర్వహించే సిబ్బందికి శ్రీవారి సేవకులకు స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కు శిక్షణ ఇవ్వాలని కోరారు పరకామణి విభాగంలో కానుకల లెక్కింపునకు సంబంధించి సిబ్బందికి పరకామణి సేవకులకు సరైన సూచనలు అందజేయాలని కోరారు ఆసక్తి గల విభాగాల్లో సేవలు అందించేందుకు వీలుగా శ్రీవారి సేవకులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకునేందుకు ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లను భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచాలని జేఈఓ ప్రజా సంబంధాల విభాగం అధికారులకు ఆదేశించారు శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగింది శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవాలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో మే నాలుగవ తేదీ వరకు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలకు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేశారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారికి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం యాగశాలలో విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్య హవాచనం కలస పూజలు తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న కీలపట్ల కోనేటిరాయస్వామి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తోంది చిత్తూరు జిల్లా గంగవరం మండలం కీలపట్ల గ్రామంలో నిలవైన ఈ ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండువగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి హంసవాహన సేవ జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కోనేటిరాయస్వామి వారిని ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై కొలువు తీర్చి ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో వేడుకగా స్థమన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం ఉభయ దేవీరుల సమేత స్వామివారిని సకల ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ఊయిలలో వెంచెప్పు చేశారు టీటీడీ అన్నమాచార ప్రాజెక్టు కళాకారులు సంకీర్తనలు ఆలపిస్తుండగా అర్చకులు స్వామివారి ఉంజల సేవను విశేషంగా నిర్వహించారు ఆ తర్వాత స్వామివారి హంస వాహన సేవ జరిగింది వీణాపాణిగా అలంకార భూషితులైన కోనేటిరాయ స్వామివారు హంస వాహనంపై ఆసీనులై భక్తుల కోలాటాలు చెక్క భజనల నడుమ ఆలయమాడ విధులు ఊరేగారు భక్తులు స్వామివారికి అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురంలోని శ్రీ వేదవల్లి సమేత శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి మే నెల ఏడవ తేదీ వరకు టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహించనుంది ఈ నేపథ్యంలో బ్రహ్మోత్సవాల గోడ పత్రికను తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ మంగళవారం తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని తన కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లాధ్వనంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి మత్స్యావహరుడైన శ్రీ వేదవల్లి సమేత వేదనారాయణ స్వామి ఆలయం నాగలాపురం చాలా విశేషమైనటువంటి ఆలయం ఇది వేదనారాయణ స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖున ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభించబడి మే ఏడవ తారీఖు ధ్వజారోహణంతో ముగించబడతాయి ముఖ్యమైనటువంటి పర్వదినాలు మూడో తారీఖు అంటే మే మూడో తారీఖున గురువారం గరుడు సేవ ఉంటుంది రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు స్వామివారు గరుడు వాహనంలో భక్తులకు అందరికీ కూడా దర్శనం ఇస్తారు అట్లాగే ఆదివారం ఆరో తారీఖున కళ్యాణోత్సవం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ప్రారంభించబడుతుంది తర్వాత ఆరో తారీఖు ఉదయం రథోత్సవం కూడా ఉంటుంది ఏడు గంటలకి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా అన్ని శాఖల వారు చేశారు ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ గార్డెన్ అట్లాగే శానిటేషన్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళంతా చూస్తున్నారు భక్తులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం సనాతన ధర్మాన్ని గ్రామ స్థాయిలో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నామని తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ తెలిపారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ క్షేత్ర సిబ్బంది ధర్మ ప్రచార మండలి సభ్యులతో నిర్వహించిన సమావేశానికి జేఈఓ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మే పదవ తేదీ హనుమ జయంతి వేసవి సెలవుల్లో సదాచారం శుభప్రదం శిక్షణ తరగతులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రథయాత్ర తదితర కార్యక్రమాలను చక్కగా నిర్వహించడానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని ఆదేశించారు ఈ ఏడాది శుభప్రదం శిక్షణలో అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులను భాగస్వాములను చేయాలన్నారు గ్రామ స్థాయిలో యువత మహిళలకు సనాతన ధర్మంపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు స్వచ్ఛందంగా పనిచేసే ధర్మాచారులను గుర్తించి శిక్షణను ఇస్తామన్నారు
ఇప్పుడు వేసవిలో సుప్రదం కానీ ఆ తర్వాత శ్రావణ మాసంలో కార్తీక మాసంలో మనుగుడి కార్యక్రమం కానీ అట్లాగే వచ్చే జనవరిలో గోపూజ కార్యక్రమాలు కానీ ఉగాది పురస్కారాలు కానీ అన్నీ ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఈ సుప్రదం కార్యక్రమాన్ని ఇంకా విస్తృతంగా మనం చేయాలి అంటే ముఖ్యంగా యంగర్ జనరేషన్ ఆరు ఏడు ఎనిమిది చదువుతున్నటువంటి పిల్లల్ని మనం కవర్ చేస్తూ వాళ్లకు ఈ ధర్మాన్ని పరిచయం చేసే ఏ రకంగా కార్యక్రమం చేస్తే బాగుంటుంది అని దాని మీద అందరితో మాట్లాడడం జరిగింది తిరుచానూరు క్షేత్రంలో నూతనంగా పునర్నిర్మించిన శ్రీనివాస ఆలయంలో మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఇందులో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం ఆలయంలోని యాగశాల ప్రాంగణంలో చతుస్థాన అర్చన శాంతి హోమం తదితర క్రతువులను పాంచరాత్ర ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం సాయంత్రం ఆలయ ప్రాంగణంలో అర్చకులచే చతుస్థాన అర్చన స్వామివార్లకు జలాదివాసాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు చిత్తూరు నగరం బ్రాహ్మణ వీధిలో కొలువైన శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి అమ్మవారి జయంతి ఉత్సవాలు కన్నుల పండువగా ప్రారంభమయ్యాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి అభిషేకాది ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఉత్సవమూర్తిని స్వర్ణాభరణాలు పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు వివిధ రకాల పుష్పాలు దళాలతో వాసవి అష్టోత్తరాలు సహితంగా అర్చించి హారతులు సమర్పించారు ఇక ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ వాసవి అమ్మవారి ఆలయంలో వాసవి జయంతి ఉత్సవాలను కన్నుల పండువగా జరిపారు ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా కుంకుమార్చనలు జరిగాయి అమ్మవారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక ఆలయ ఆవణలో కొలువు తీర్చి కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని చల్లని తల్లి కృపకు పాత్రులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో నిలవైన శ్రీ ఆంజనేయ కోదండ రామాలయంలో ఆకు పూజలు జరిగాయి వైశాఖ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా రామభక్త హనుమానుకు అభిషేకాల అనంతరం ఆకు పూజలను కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ఆత్మకూరు బస్టాండ్ సమీపంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది పార్వతీ నందనుడికి ఫలరసాలు పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ అర్చకులు వేడుకగా అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు పార్వతీ నందుణ్ణి పరిమళ ద్రవ్యాలు దర్శించుకుని చేపట్టే కార్యాల్లో విఘ్నాలు తొలగించి శుభాలు ప్రసాదించే స్వామి అని వేడుకున్నారు విశ్వనాథుడు విశ్వపతి ఆదిదేవుడు లయకారుడైన ఆ పరమేశ్వరుడు సమస్త సృష్టి ఈశ్వరాంకితం అటువంటి అనంత దైవత్వానికి ప్రతీకగా వెలుగొందుతోంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజులు మండలంలోని కడలి శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి దేవాలయం పావన గోదావరి తీరంలో భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా పరిడవిల్లుతున్న ఈ క్షేత్ర విశేషాలు మీకోసం సృష్టిలోని ప్రతి అణువులో శివతత్వం నిండి ఉంటుంది అందుకే మనో సంకల్పంతో మనసును తనువును సర్వం ఆ సర్వేశ్వరుడి పాదాల చెంత అర్పించే ఏ జీవరాశికైనా ఈశ్వరుడి కృప లభిస్తుంది ఈ నిగూఢ తత్వానికి ప్రతీకగా వెలుగొందుతోంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజోలు మండలంలోని కడలి శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి ఆలయం పదిహేను పదహారు శతాబ్దాల్లో పల్లవరాజులు నిర్మించిన ఈ క్షేత్రం శతాబ్దాల తరబడి వెలసిల్లతో భక్తుల పాలేట ప్రత్యక్ష కైలాసంగా భాసిల్లుతోంది నిష్కల్మషమైన శివభక్తికి నిలువెత్తు సజీవ సాక్ష్యంగా పరిడవిల్లుతున్న ఈ క్షేత్ర వైభవం బ్రహ్మాండ పురాణంలోని గౌతమి మహత్యంలో సవివరంగా ఉంటుంది పరమేశ్వరుడి లీలా వైభవం నిరుపమానం సకల సృష్టిలో ఆదిదేవుడిగా ప్రణతలు అందుకుంటున్న శివయ్య ఈ సమస్త విశ్వంలో ఎన్నో జీవరాశులకు తన అనుగ్రహాన్ని నిండుగా ప్రసాదించాడు అలా ఓ పావురాల జంటను కరుణించిన కరుణాదయా సముద్రుడిగా మహేశ్వరుడు నెలవైన పుణ్యధామమే కడలి శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఈ ప్రాంతంలో స్వామివారు వెలసి ఉండటం వెనుక ఓ చిత్రమైన కథ వాడుకలో ఉంది పూర్వం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉన్న కడలిలో శివభక్తుడైన ఓ బోయవాడు వేట నిమిత్తం వచ్చి అనుకోకుండా ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటాడు ఆ సమయంలో ఆకలి దప్పులతో అలమటిస్తున్న బోయవాడి క్షుద్బాధ తీర్చడానికి అక్కడే ఓ చెట్టు మీద కాపురం ఉంటున్న పావురాల జంట సిద్ధపడుతుంది ఆ పక్షి జంట చలిమంటల్లో తమను తాము దహించుకుంటుంది ఈ విచిత్ర సంఘటనకు నొచ్చుకున్న బోయవాడు తాను కూడా ఆ మంటల్లోనే కాలి బూడిదవుతాడు కడలిలాగా దయా సముద్ర హృదయంతో సార్థక నామధేయుడైన పరమేశ్వరుడు ఆ కపోతాల త్యాగ నిరతికి ముచ్చట పడి వాటిని అనుగ్రహిస్తాడు అలా పావురాలకు మోక్షం ప్రసాదించిన కైలాసనాథుడు ఈ ప్రదేశంలో కపోతేశ్వరుడిగా నాటి నుంచి భక్తుల నీరాజనాలు అందుకుంటున్నాడు నేటికి మనం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన లభించే కపోతేశ్వరుడి నిజరూప దర్శనంలో 
శివలింగంపై ఉన్న కపోతాల రెక్కలను స్పష్టంగా వీక్షించవచ్చు గోదావరి తీర ప్రాంత ప్రియత్వం సుందర రమణీయ ప్రకృతి సోయగం అత్యంత సమ్మోహనంగా దర్శనమిచ్చే పావనధామం ఈ కడలి కపోతేశ్వర స్వామి సన్నిధి జ్ఞాన ముద్రాంకితుడైన ఈశ్వరుడు ఆ పక్కనే ఇరువైపులా జగన్మాత గణపతి దివ్యంగా సాక్షాత్కరించే ఆలయ స్వాగత తోరణం భక్తులను శివ సన్నిధానం వైపు అడుగులు వేసేలా నిర్మితమై ఉంటుంది అలా ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకోగానే శృంగి భృంగి ద్వారపాలకులతో కూడిన మూడు అంతస్తుల రాజగోపురం ఆహ్వానం పలుకుతుంటుంది పంచలోహ కలస గోపురం ఆ ముందుగా నిలబై ఉన్న లోహ సమన్విత ధ్వజస్తంభం భక్తుల మదిలో భక్తి తరంగాలను పెంపొందిస్తుంటాయి ఆ పక్కనే జలకళతో ఉట్టిపడే కపోత గుండం మహిమాన్విత తీర్థంగా భాసలుతోంది గంగాధరుడి సేవకు ప్రతి ఏటా మాఘమాసంలో గంగానది ఈ గుండంలో అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం గర్భాలయంలో సూక్ష్మ పానవట్టంపై కపోతేశ్వర స్వామి విలక్షణ భరితంగా రజత పణిపతి కవచ ధారణతో భస్మలేపనంతో కుంకుమ చందనాది ద్రవ్య సమర్పణలో పుష్పాలంకరణ భూషితంగా స్వామివారి దివ్య మనోహర లింగ రూపం భక్తులను భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడిస్తుంది స్వామివారి లింగాకృతికి వెనుకు వైపు సమున్నత పీఠంపై పక్కనే శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులు నిలవై ఉంటాయి నిత్యం మహన్యాసపూర్వక అభిషేక సమయంలో కూడా భక్తులు స్వామి నిజలింగ దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే నాగదోష నివారణ జరిగి సంతాన భాగ్యం లభిస్తుందని ఐతిహ్యం ఇక రాతి స్తంభాలతో ఆకట్టుకునే ఉపాలయంలో శ్రీచక్ర సైత శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరీదేవి మనోహరంగా నెలవై పూజలు అందుకుంటున్నారు జగద్గురువులు ఆది శంకరాచార్యులు అమ్మవారిని శ్రీచక్ర సహితంగా ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించినట్లు స్థల పురాణం సకల కళల సౌభాగ్య కల్పవల్లిగా అమ్మవారి తేజో విరాజిత దర్శనం భక్తుల జన్మజన్మల భాగ్యం ఆ పక్కనే శ్రీ జనార్దన స్వామి వారు క్షేత్ర పాలకుడిగా నిరాజనాలు అందుకుంటున్నారు పంచలోహ కవచంతో బంగారు కిరణాల మేలు కలయికతో స్వామి దర్శనం ముగ్ధ మనోహరం ఇంకా ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలోనే శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి భద్రకాళి సమేత వీరభద్రుడు వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి శ్రీ కనకదుర్గాదేవి శ్రీ కాలభైరవ స్వామి నవగ్రహ మండపాలు దర్శనమిస్తాయి అదేవిధంగా జగన్మాత శ్రీ పార్వతీదేవి ప్రత్యేక మందిరం కూడా మనం వీక్షించవచ్చు ఇక చండీశ్వర సహిత ఇతర ప్రమథ గణాలు కూడా శివ సన్నిధానంలో నిలవై భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు ప్రత్యేకించి శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి సన్నిధి చుట్టూ శ్రీ జనార్దనుడు శ్రీ సూర్యనారాయణుడు శ్రీ పార్వతీదేవి మహాగణపతి దేవీమూర్తులు ప్రతిష్ఠించి ఉండడంతో ఈ క్షేత్రం శివ పంచాయతన ధామంగా వినుతుకెక్కింది ఏటా పాల్గొన్న ఏకాదశి రోజు జరిగే శివపార్వతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివస్తారు శివాయ గురుదేవో నమ అని వేదోక్తి శివుడు సాక్షాత్తు విశ్వగురువు శివతత్వం విశ్వమయం సకల సృష్టి శివమయం శివుడు లేనిది శివుడు కానిది ఈ జగత్తులో ఏదీ లేదు అందుకే పరమేశ్వరుడు పశుపక్షాదులకు కూడా తన లీలా మహిమలను ఎరుకపరిచాడు వాటిని కూడా ఉద్ధరించి తరింపజేశాడు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆవిష్కృతమైన కడలి శ్రీ కపోతేశ్వర స్వామి సందర్శన భాగ్యం మనందరికీ లభించాలని ఆకాంక్షిద్దాం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రవణం మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న మహా సంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి 
www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లా సముదాయం గ్రామంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ మరకతవళ్లి సమేత అగస్తేశ్వర స్వామి ఆలయం వార్షికోత్సవాలతో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తోంది ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు శేష వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు సుగంధ పుష్పమాలతో దగధగాయమానంగా మెరిసిపోతున్న ఆది దంపతులను శేషుడిపై కొలు తీర్చి ఊరేగించారు భక్తుల శివనామ స్మరణలు చేస్తూ వాహన సేవలో శ్రీ మరకతవళ్లి సమేత అగస్తీశ్వరులను దర్శించుకుని పునీతులయ్యారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్లకు ఉస్నపుని తిరుమంజనం నిర్వహించారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై వేంచేపు చేసిన అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు వైశాఖ మాసం మంగళవారాన హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు ఆలయాలు భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చాయి ప్రత్యేక పూజలు అర్చనల్లో భాగ్యనగర వాసులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ లోని శివాలయంలో పరమేశ్వరునికి పంచామృత అభిషేకం చేశారు వైశాఖ మాసం సందర్భంగా పలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక పరిమళ భరిత పుష్పాలు బిల్వ పత్రాలతో చక్కగా అలంకరించారు ఆపై నాగాభరణ భూషితునికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అలాగే సరూర్ నగర్ లో నిలవైన శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామి వారికి అభిషేకం జరిగింది పద్నాలుగో శతాబ్దం నాటి శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వైశాఖ మాస పూజాధికల్లో భాగంగా విశేష సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించాక లింగ స్వరూపానికి అర్చనలు జరిపారు స్వామివారి ఎదురుగా నిలవైన నందీశ్వరునికి శివాష్టకాలను పారాయణం చేస్తూ అభిషేకం చేశారు భక్తులు స్వామివార్లను సేవించి ఆలయ ఆవరణలో దీపాలను వెలిగించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అదేవిధంగా ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో నిలవైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిగాయి వైశాఖ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా కార్తికేయునికి కమనీయంగా అభిషేకం చేసి స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలతో అలంకరించారు పని పరివేష్టితుడైన శరవణ భౌడికి విశేష అర్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు పద్మారావు నగర్ లోని కంచికామకోటి పీఠం స్కందగిరి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో వేద పండితులు శైవాగమోక్తంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోమం నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువు తీర్చి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించి నివేదనలు హారతలు సమర్పించారు ఇక ముషీరాబాద్ పోల్బాల్ హనుమాన్ ఆలయంలో రామ్ వంటకు అర్చనలు జరిగాయి సింధూరం పూలు తమలపాకులతో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని అలంకరించి పూలమాలలు నాగవల్లి దళాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు గదాధారిగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి సీతలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్సవమూర్తులకు కర్పుర హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం కథక్ నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది న్యూఢిల్లీకి చెందిన డాక్టర్ కవిత ఠాగూర్ చక్కటి హావాభావాలతో ప్రదర్శించిన కథక్ నృత్యం అందరినీ అలరించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ